Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Euh, les grenouilles sont encore là pour valider, déjà dans la vidéo précédente. Alors je vais répondre à une question que j'ai trouvée très pertinente, euh, que j'ai reçue sur, euh, en commentaire d'une de, de, vidéo. Euh, j ai, j ai, la personne, je m'excuse, j'ai plus le pseudo, de toute façon il n'y a pas de prénom, donc mais la personne se reconnaîtra. Euh, en ce moment, ouais, je suis assez inspiré sur les enjeux plutôt sociétaux, donc je fais plutôt des, 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 des vidéos sur la société. Et du coup, bah, c'est une question par rapport à ça. Euh, cette personne souligne que j'explique souvent que j'ai quitté le monde du travail depuis 20 ans. Et il me demande, bah, c'est quoi que tu entends par euh, quitter le monde du travail C'est quoi que tu appelles travail C'est quoi, quoi le nom travail etc. Euh, et, et avec euh, voilà, tout un commentaire assez judicieux sur, sur ce sujet crucial, parce que euh, ce qu'on appelle travail, alors revenons à l'origine, hein, c'est quoi travail euh, Travail, ça vient de, du, du latin tripalium, qui représente soit un instrument de torture à trois pieux, soit un instrument pour contenir le bétail. Euh, donc c'est très clair ce qu'est le travail. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas d'être ni un bétail, ni d'être un, 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 torturé. Euh, donc du coup, euh, cette approche de l'activité humaine, donc qui consiste à, à voir les choses sous forme d'effort, de souffrance, etc., comme si c'est normal. Hein. C'est très euh, à la fois euh, judéo-chrétien et à la fois euh, très capitaliste. Hein, de, il faut bien travailler pour vivre. Le travail, euh, c'est la liberté, disaient les nazis et Macron. Hein. Macron disait la même chose que les nazis euh, dans, dans son slogan de campagne, enfin dans son slogan, dans, dans, dans son discours de campagne. Le travail, c'est la liberté, ce qui est le le slogan euh, dans le camp de concentration de Schlitz, il a osé. Euh, en passant, euh, 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 la France en marche, je ne sais pas quoi aussi, c'était aussi un slogan euh, de Pétain. Bref, donc il a des références euh, très spéciales ce monsieur. Donc euh, euh, voilà, c'est tout ça le travail. C'est-à-dire que c'est posi positiver l'esclavage. Alors... Dans notre conception telle qu'on nous l'a appris à l'école, l'esclavage c'est euh, le fait d'être forcé à travailler contre rien, ce qui est un délire parce que les esclaves n'ont jamais été forcés à travailler contre rien. Euh, si on fait ça, ça dure une semaine l'histoire. Hein. Donc tous les esclaves dans, tout, euh, dans toutes les cultures ont toujours été des gens euh, qui, contre leur travail, avaient euh, de la nourriture, euh, des abris, etc. Alors, euh, parfois très précaires. Mais allez voir un petit peu les esclaves grecs, euh, franchement, il vaut mieux être un esclave au temps de la Grèce antique euh, qu'être employé à McDo. Hein. Donc, euh, euh, c'est important aussi de, de se décoloniser l'esprit de ce qu'est l'esclavage. Euh, je ne suis pas en train de, de positiver l'esclavage, hein. j'insiste, c'est parfois dans des conditions très précaires, donc entendez bien mes mots. Hein. Euh, mais bon, euh, intéressez-vous aux humains qui vivent en France et regardez s'il n'y a pas des gens dans des conditions très précaires. Est-ce qu'il vaut mieux avoir son appart dont on paye un loyer ou être dans, dans, dans la cave du, du maître ça, ça se discute. A priori, c'est mieux c'est mieux l'appart. Mais je dis bien a priori. En tout cas, au-delà de, 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 des conditions de vie de l'esclave, un esclave, ça n'a toujours été que quelqu'un qui est forcé à travailler. C'est jamais contre rien. Alors, ce qu'on lui donne en échange, c'est très variable selon les contextes, selon l'histoire, etc., mais l'esclave, c'est celui qui est forcé de travailler. Aujourd'hui, la manière qu nous est, euh, euh, qui, qui, que l'on subit pour être forcé de travailler, c'est la propriété et la monnaie. Au lieu de bénéficier de ce qui est gratuit sur la planète Terre, puisqu'à l'origine c'est gratuit, il y a des systèmes qui imposent de payer pour avoir un abri, pour pouvoir avoir à manger, ils imposent de payer. Et donc, à partir du moment où on impose de payer, d'abord pour payer les impositions et de toute façon pour avoir n'importe quoi, on doit payer alors qu'à l'origine on ne doit pas payer, c'est gratuit, les animaux ne payent rien et ils vivent. Donc on est le seul animal qui est suffisamment con pour payer pour vivre. Euh, et euh, euh, c'est par ce système-là qu'on esclavage, il ne sait plus la force, la violence, le coup de fouet. C'est un esclavage beaucoup plus fin euh, où on utilise la monnaie pour rendre esclave. Mais on est... Pour moi, si on était plus rigoureux, on parlerait, au lieu de parler de travailler, on parlait d'être esclave. D'ailleurs, la servitude volontaire, vous pouvez aller regarder, c'est un grand classique. Ce n'est pas comme si c'est si des gens qui nous ont raconté ça euh, la semaine dernière. Euh, c'est très très ancien, je ne sais plus, hein, c'est quoi, c'est le 16e siècle, non je ne suis plus très sûr, là, mais c'est très ancien. Donc, allez regarder tout ça, informez-vous. Voilà. 
Donc pour moi, c'est très synonyme travailler et être esclave. Euh, si maintenant, une, une fois que j'ai posé les choses comme ça, si je regarde un peu plus la situation de travailler maintenant, sans la comparer à, à, à ce qu'on appelait avant des esclaves, euh, la situation du travail maintenant, dans tous les cas, ça consiste à être employé, donc à être exploité. Euh, tu c'est des vocabulaires qui existaient avant quand j'étais petit, hein, les communistes parlaient d'exploitation, machin. Maintenant, on ne dit plus ça comme ça. Hein. Mais bon, c'est toujours ça. Donc, c est, c est, ça consiste à être exploité euh, dans un cadre qui est imposé par d'autres gens que vous, euh, et donc de travailler pour d'autres. C'est ça la particularité. C'est je ne travaille pas pour moi ou pour une communauté que je choisis librement, je travaille pour d'autres. Et les autres étant un système complexe, euh, il y a une entreprise, il y a éventuellement des clients, des fournisseurs, et surtout, il y a tout un système de piratage de, de la mafia financière qui là-dedans prend le fric pour ensuite avoir le pouvoir, pour avoir des armées, pour s'acheter des gouvernements, pour s'acheter des médias. Tout ça, c'est factuel. C'est absolument factuel. Donc, euh, euh, ce système de piratage donc, qui, 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 qui organise le flux financier vers la mafia financière, euh, euh, ça fait partie du travail. C'est important de voir ça. Travailler, c'est donc être exploité, c'est-à-dire être forcé par des systèmes complexes à travailler pour des autres, dans l'intérêt des autres. Donc, c'est ça que j'appelle travail pour être clair. Quand je dis j'ai quitté le monde du travail, c'est ça que j'ai quitté. Euh, ça fait 20 ans, en clair, que je n'ai plus jamais été employé euh, dans, dans, dans une structure euh, autre que quand j'étais à 100% d'accord. Mais alors, euh, n'imaginez pas que j'ai quand même travaillé pour des entreprises et tout. C'est juste que ça m'est arrivé depuis 20 ans de, de participer à des associations, par exemple. Donc d'avoir, enfin, euh, je dis, je, je parle au pluriel, mais... Je ne sais pas si ça ne m'est pas arrivé qu'une fois en fait. Hein. Pendant un an, j'ai travaillé dans une association euh, donc avec des valeurs à 100% euh, qui me correspondaient, euh, qui, euh, étaient, euh, dans lesquelles j'avais champ libre de faire ce que je voulais. Euh, je n'avais pas d'ordre idiot euh, et je pas d'ordre du tout d'ailleurs. Euh, on avait juste un contrat. Je savais ce que je devais faire et je le faisais. Je le faisais librement et j'avais personne qui me faisait chier. Donc, euh, quand je dis me faire chier, ce n'est pas, pas juste, je ne veux pas obéir aux ordres. Hein. C est, c est, faire chier, c'est donner des ordres totalement débiles, comme moi j'ai vécu pendant 10 ans en étant ingénieur en informatique. Vous avez les commerciaux qui dirigent une entreprise et, et qui n'ont aucune compétence, parce que c'est les commerciaux qui dirigent, hein, c'est eux qui savent quand est-ce qu'on doit sortir les produits, quand est-ce qu'il faut dire ceci, cela, mais qui n'ont aucune compétence aux produits qu'ils vendent. Ils ne savent pas le faire, eux ils ne savent que le vendre, mais c'est eux qui dirigent. Donc moi c'est ce que j'ai vécu en tant qu'ingénieur informatique pendant, pendant, pendant 10 ans. Donc... Euh, euh, donc toute cette logique-là, c'est ça que j'appelle faire chier. Hein. Je n'ai pas de problème à la limite qu'on qu me dirige de manière intelligente si c'est quelqu'un qui est compétent et qui sait de quoi il parle. Je trouve ça même plutôt euh, agréable. Mais par contre, faire chier, c'est donner des ordres qui sont euh, absolument insensés, absolument irréalistes et absolument incompétents. C'est ce que j'insiste, j'ai vécu euh, toute ma vie dans le monde du travail. Donc... Euh, euh, je, bon, j'allais dire autre chose, mais ce n'est pas la peine. Donc... Voilà ce que j'appelle le travail. Du coup, moi, dans, dans, dans ma sémantique, je distingue travailler et œuvrer. Œuvrer, c'est réaliser mon œuvre. Qui, qu -ce, qui suis-je C'est quoi mon talent C'est quoi, quoi la réalisation de moi Me réaliser, réaliser mon œuvre, œuvrer. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin de gagner de l'argent pour ça, mais dans notre société, c'est nécessaire puisqu'on m'impose d'avoir besoin de monnaie. Moi, si demain, j'ai plus besoin de monnaie, je continue à faire ce que je fais maintenant. Je ne change rien. Je ne fais pas ça pour l'argent. Maintenant, je prends de l'argent parce qu'on m'en impose. Mais moi, je n'ai pas besoin d'argent. Et, et, et je ferai ça encore demain si demain, je n'ai plus besoin d'argent. Si demain, je gagne au loto, bon, il faut que je joue pour ça, mais si demain, je gagne au loto, je continue à faire les activités que je fais. Je ne change à rien. Donc, euh, ça, c'est déjà un critère pour savoir si vous travaillez ou si vous œuvrez. Si ce que vous faites et que vous appelez travail ou que vous appelez activité, vous mettez un joli mot si vous voulez, mais si vous cesseriez de le faire sans besoin d'argent, la logique est absolument irrémédiable, ça veut dire que vous êtes bien un esclave et que vous êtes forcé de faire ça, que si vous étiez libre, vous ne le feriez pas. Donc voilà, voilà le critère crucial pour moi entre les deux choses. Vous mettez les mots que vous voulez là-dessus, vous appelez ça travail, vous appelez pas ça travail. Le mot, je m'en fous, la sémantique, je m'en fous, mais personne ne me fera gober que c'est pareil d'être forcé à faire quelque chose ou d'être libre de se réaliser. Là-dedans, est-ce qu'on gagne de la monnaie avec ou pas C'est totalement secondaire, j'en ai rien à foutre. 
je vois pas honnêtement je vois ça me dérange pas hein, qu'on me donne 60 euros quand je fais un entretien j'ai pas de problème avec ça hein, ça, ça change ça c'est pas c'est pas un problème c'est pas ça le problème le problème il n'est pas là le problème il est d'aller bosser 8 heures par jour tous les matins de pas de pas prendre du temps pour mes enfants pour ma famille de pas de pas avoir du temps pour m'occuper du monde et de comprendre ce qui se passe ça c'est un problème mais bon recevoir un salaire c'est pas le problème donc des fois, on me dit, mais oui, tu travailles quand même parce que tu te fais payer. Ben non, je, non, c'est pas pareil. Donc, euh, je, je dénie le critère de recevoir de, de la monnaie comme un critère pertinent vis-à-vis -vis de ce dont je suis en train de parler. Pour moi, l'enjeu, le, le, le critère crucial pour savoir si je travaille ou si j'ai quitté le travail, c'est est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis forcé à faire, sachant que quand je suis forcé à faire, je nourris tout un système. Je nourris énormément, je participe à, à, à financer euh, la corruption, la mafia, la destruction, etc. Moi, dans l'activité que je fais, euh, à part l'usage d'Internet qui participe à la destruction, ce qui n'est pas rien, mais bon, euh, je vois bien que quand je devais prendre ma voiture tous les jours pour aller bosser euh, à IBM, euh, mon empreinte, euh, pas seulement carbone, hein, parce que c'est complètement... Euh, idiot, je m'excuse, mais c'est totalement idiot de focaliser sur le carbone, c'est loin d'être la seule pollution, et c'est peut-être, à mon avis, c'est loin d'être la pire. Donc, mon empreinte de pollution et d'exploitation de, des ressources non renouvelables, elle est gigantesquement moindre quand j'arrête de travailler. Ce qui est le, plus, le, le, le moins écologique aujourd'hui, c'est de travailler. On en a une preuve absolue là maintenant, où les gens sont en majorité confinés, donc ils ne travaillent plus. Et les, 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 les curseurs de, de pollution mais baissent de manière énorme, mais énorme. Allez voir, hein. allez voir les, les photos de la NASA sur, sur, sur les pollutions en Chine. Allez, allez voir, le, enfin, le, regardez un petit peu, intéressez-vous sur ceux qui se sont amusés à mesurer la différence entre confinement et pas confinement. Euh, on arrête de polluer quand on arrête de travailler. Pas quand on travaille pour produire du bio, du soi-disant euh, euh, soi produit écologique. Euh, non. Bon, c'est pas ça qui, qui arrête de polluer, mais, 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 mais travailleurs, je dis pas que ça suffit de ne pas travailler, hein. mais c'est clairement le problème principal. Euh, D'autant que je, mais je, je, vais, je vais faire une, une autre vidéo, j'y reviendrai sur est-ce qu'en plus ce qu'on fait est, est utile. Euh, mais là, je voulais me concentrer sur la réponse à la question. J'espère que j'ai répondu, j'espère que c'est clair. Donc voilà ce que j'appelle quitter le travail, c'est radicalement cesser de collaborer avec l'exploitation de mon, de, de mon temps et que si je donne mon temps à quelque chose que ce soit pour du fric ou pas peu importe c'est vraiment pas ça la question euh, que je, si je donne du temps est ce que je le fais en homme libre est ce que je le fais en homme totalement libre et est ce que je, je, ne, je, je, je réduis parce que c'est difficile de ne pas payer taxes mais est ce que je, je suis intelligent et stratégique pour réduire au maximum ma participation par exemple euh, c'est une des raisons, hein, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des raisons qui fait que j'ai quitté la Macronie. Ce n'était pas supportable pour moi l'idée de payer un euro de taxes au système Macron. Donc je préfère payer des taxes dans d'autres pays qui ne sont pas des, des, des paradis. Mais après, voilà, chacun ses choix, chacun les endroits où il se peut se vivre libre. Il n'y a, a pas de meilleur pays que d'autres, mais certainement que pour un individu donné, oui, il y a des meilleurs pays que d'autres. C'est-à-dire dans l'absolu. Il n'y a pas des meilleurs pays que, que d'autres, j'insiste. Mais, mais pour un individu donné, étant donné la vie qu'il veut, étant donné les critères qu'il a, étant donné ses projets, alors là, il y, a, il y a des énormes différences selon les pays. Il y a des pays où vous ne pouvez pas le faire, il y a des pays où vous pouvez le faire. Il y a des pays où vous ne pouvez pas vivre votre truc, il y a des pays où vous pouvez vivre votre truc. Donc la différence, elle est là. Donc si pour œuvrer, je dois quitter le pays, je quitte le pays. Et là, œuvrer euh, avec ce que moi j'ai envie de faire en Macronie, ça commençait à devenir un peu compliqué. Euh, et pas forcément parce qu'on allait m'en empêcher directement, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait, mais parce que je ne voulais pas, moi, euh, donner des taxes à, à ce truc-là. Et je suis bien content. Hein. Je suis bien content de ne pas avoir financé le fait qu'on empêche les gens aujourd'hui d'avoir des traitements contre la Covid-19, d'avoir des protections contre la Covid-19 et d'avoir des tests pour identifier la Covid-19. Je suis bien content de ne pas avoir financé ça. Voilà. Donc, c'est mes critères. Non, c'est pas le, le fric que je reçois, c'est pas le critère pour moi. Le critère, c'est est-ce que je suis libre Et l'autre critère, c'est à quoi je participe Est-ce que je suis conscient euh, de, 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 de quand je travaille, le piratage de, du flux financier, où il va Est-ce que j'en suis conscient Et est-ce que je prends mes responsabilités là-dedans C'est difficile de prendre les responsabilités des taxes et des impôts qu'on paye, hein, parce que vous ne pouvez pas faire le malin tout seul, vous finissez en prison. Encore que, moi, je connais des Français qui 
qui ont écrit aux impôts en disant « moi je ne paye plus d'impôts sur les revenus ». D'abord, vous faites votre boulot. D'abord, vous allez récupérer toute l'évasion fiscale des, des multinationales. D'abord, vous assurez que mon fric ne va pas dans la corruption. Et après, je repérerai des impôts. Voilà, je ne je, je, je suis pas forcément ces gens. Je ne suis pas sûr qu'ils sont en prison. Euh, mais bon, il y, y a quand même des Français qui disent « Moi, je ne paye plus au moins d'impôts sur les revenus. » Alors, euh, c'est un peu spécial euh, d'envisager... Bon, je ne sais pas pourquoi je dis c'est un peu spécial. Ça serait quelque chose de, de, qui nécessite plus d'organisation, on va dire d'envisager d'arrêter de payer la TVA, d'arrêter de payer des taxes, comme ça. Bon, voilà, chaque peuple fait, fait, voit, voit ce, qui, ce qui va décider là par rapport à, à, à la situation que je trouve dramatique et dangereuse. J'espère que ça répond à la question. Sinon, de bah, toute façon, vous pouvez faire des commentaires. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi.